ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയാൾ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം സയക്കൂനൊരു സയക്കൂനൊരു ജാലുമത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാകും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും ലോകത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ലാഹു കാക്കട്ടെ മുത്തനബി തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാണുകയാണ് എല്ലാം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ അക്ഷരം പ്രതി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ ഉമ്മമാരെ ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി പുലർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയാണ് അവസാനത്തോട് അടുക്കുക അതിന് വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണവർ അവര് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജ്യൂസുകൾ കുടിക്കുന്നവരാണ് പാനീയം കുടിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുമാണവർ അവർ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വിഭാഗമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന കല്യാണ മാമാംഗങ്ങൾ എത്രമേൽ വിരോധാഭാസമാണ് ഈ മലപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ആർഭാടങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ കല്യാണ വീടുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ വാളുകൾക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപകരിച്ചാലോ അതോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതത്തിന്റെ മനോ അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ വിവാഹങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായി അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജെ സി ബിയിലാണ് വരനെ കൊണ്ടുപോയത് ജെ സി ബിയിൽ വരനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പുതിയ കാലം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് ഒരു പുതുമണവാളനെ കൊണ്ടുപോയത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് കല്യാണ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു പേര് പരസ്പരം ഒന്നിക്കുന്ന നേരം ഇന്നലെ വരെ ഒരു പരിചയവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതോ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഏതോ ഒരു വാപ്പയുടെ മകൻ അതേപോലെ ഏതോ ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഏതോ ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മകൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംഗമിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സന്ദർഭമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിവാഹം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകണ്ടേ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും വിശ്വാസനയും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് അവരുടെ സംഗമം നടക്കേണ്ടത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകുകയല്ലേ വേണ്ടത് ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന രണ്ടുപേർ എന്റെ ശബ്ദം ഓവറാകുന്നുണ്ടോ 
ചില ആളുകളൊക്കെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് എന്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണത് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സദസ്സിന്റെ പ്രയാസം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഉറക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറക്കിന്റെ ആളുകൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് ആ അത് ആരോ തല ഉയർത്തുന്നുണ്ടാക്കി ഇടുന്ന ആള അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് ഉറങ്ങിയാലും കൂലി കൂലി കിട്ടൂലേ കിട്ടോ കിട്ടണം ഉറങ്ങിയാലും കിട്ടണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ട ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല സമയമായോ ഇല്ലല്ലോ രാവിലെ ഒരേ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറയാത്ത ഭാഗ്യം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ ആവേശം കൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാം ഏഹ് അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കുറച്ചു സമയം കൂടെ നമ്മൾ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു എഴിമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാമനാസുദ്ദീനുൽബാനി തങ്ങൾ തന്റെ ആദാബുസഫാഫ് എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കല്യാണ നേരത്തെ പറ്റി മനോഹരമായി അവര് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ സമയം എങ്ങനെ വേണം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവന്റെ പ്രിയ സഖിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ തലയിൽ കൈവച്ച് ചൊല്ലേണ്ടതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി മണിയറയിൽ ചെന്ന് ഉലോഹ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന മനോഹരമായ രൂപം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയാണത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകേണ്ടതിന് പകരം ശവപ്പെട്ടിയിൽ മണവാളനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വല്ലാത്ത വിരോധാഭാസമായ ഒരു കാഴ്ച എന്റെ വാലുകൾക്ക് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അത്തരം വൃത്തികേടുകളിലൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകരുത് നമ്മൾ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തികളാണ് ആർഭാടങ്ങൾ കല്യാണ മാമാങ്കങ്ങൾ മഷാ അല്ലാ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നടന്ന ചില കല്യാണങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നരായ ചില നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തോടനുബന്ധമായി അതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പത്തോളം നിർധനരായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സമ്പ്രദായം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മലപ്പുറം വരെ അതിനപ്പുറവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം പണമുള്ളവർ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൊങ്ങച്ചം നടിക്കാനല്ല ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനല്ല യക്കൂല് അഹിലക്ക് ചുമാലല്ലുപത ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അഹിലക്ക് ചുമാലല്ലുപത ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിനെ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിനെ ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനാണല്ലോ ചെലവിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ആരും അവനെ കണ്ടില്ല എന്നവന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമാണ് അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ ആരും കാണുന്നില്ല അവനെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവന് സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ അറിയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളും അവന്റെ ചലനങ്ങളെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അവന് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദര അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ